सो चलिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानते हैं कि एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए होते हैं फर्स्ट को हम लोग एसर्शन कहते हैं सेकंड को हम लोग उसका रीजन बोलते हैं और यहाँ चार ऑप्शन आपको होते हैं और इनमें से आपको चूज करना होता है आपको फर्स्ट ऑप्शन तब चूज करना होता है जब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा हो सेकेंड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो थर्ड थर्ड ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब एसर्शन ट्रू हो लेकिन रीजन आपका क्या हो फॉल्स हो और फोर्थ ऑप्शन आपको तब चूज करना होता है जब एसर्शन और रीजन दोनों फॉल्स होते हैं और इसको करने का ट्रिक क्या होता है सबसे पहले आपको एसर्शन को पढ़ना है अगर एसर्शन ही फॉल्स है तो आपको फोर्थ ऑप्शन लगा देना है फटाफट से अगर एसर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो आपको थर्ड अदरवाइज आपको चूज करना है फर्स्ट और सेकेंड में से सो देखिए फटाफट से पहला सवाल लेते हैं नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का एसर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए क्या कहता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एसर्शन देखिए द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन आपको जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो तो उसकी मोलिकुलरिटी निकालनी हो तो आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि यहाँ पर यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट क्या लिखे हैं रिएक्टेंट की तरफ तो देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट यहाँ वन है यहाँ वन है तो टोटल मोलिकुलरिटी कितनी हो गई दो तो बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ इट इज ट्रू सो देखिए रीजन पढ़िए द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज थ्री बाई टू इट इज रॉन्ग ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर थ्री बाई टू होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका मतलब ये क्या हो गया फोल्स तो इसका मतलब ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला फोल्स है तो आप आंसर क्या लगाओगे आंसर आप यहाँ पर सी लगाओगे या फिर थर्ड लगाओगे ठीक है सी और थर्ड का मतलब एबीसी या फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है आप समझ जाइएगा चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एसर्शन को देखते हैं एसर्शन क्या कहता है जरा ध्यान से इसको देखिए दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू यस इट इज ट्रू ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपको पता है ऑर्डर पॉइंट भी हो सकता है वन uh, भी हो सकता है एजेंट इट टू तो होता ही है टू भी हो सकता है ये फ्रैक्शन हो सकता है ये ट्रू है चलिए रीजन पढ़िए द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन हैव अ फ्रैक्शन वैल्यू नो नॉट एट ऑल इट इज फोल्स कभी भी मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है वो एक कंप्लीट नंबर होता है तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो हो गया फोल्स जबकि ऊपर वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो यहाँ पर भी आंसर क्या लगाओगे आप थर्ड या फिर सी चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं एसर्शन को पढ़ते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिडेट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इसको सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं नाउ इट इज ट्रू ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इथाइल एसिडेट का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसको सुडो फर्स्ट ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा तो इट इज ट्रू आप एनसीआर की बुक खोलिए आपको सुडो फर्स्ट ऑर्डर में इसी का एग्जाम्पल दिखेगा तो ये तो आपका ट्रू हो गया अब रीजन को पढ़िए वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन नो नॉट एट ऑल एक्चुअल में वाटर एक्सेस में होता है सिर्फ इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं वाटर पार्टिसिपेट तो करता ही है ना हाइड्रोलिसिस करवाओगे किससे वाटर ही तो करता है सो so फाइनली ये फॉल्स हो गया ठीक है तो आप पर जरा ध्यान से इसको देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर क्या लगाओगे यहां भी थर्ड या फिर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का एसर्शन पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन का एसर्शन क्या कहता है जरा ध्यान से इसको देखिए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन यस इट इज ट्रू हम सब जानते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ठीक है अब जरा ध्यान से इसको देखिए इट लोवर्स द थ्रेश एनर्जी ऑफ द रिएक्शन यस जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं तो ये भी ट्रू है और एक्चुअल में रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट सो चलिएगा इस फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन के एसर्शन को पढ़ते हैं द रिएक्शन ऑफ सीओ विद ऑक्सीजन इज स्लोवर देन दैट ऑफ बिटवीन एनओ विद ऑक्सीजन क्या ये सच है यस इट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इनका रिएक्शन स्लोवर होता है एज कंपेयर टू एनओ एंड ऑक्सीजन ये आप लोगों को ध्यान रखना है अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है तो नीचे रीजन को पढ़िए एक्चुअल में रीजन उसको एक्सप्लेन कर देगा आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा एक्चुअल में होता कुछ यू है कि दी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज हायर इट इज इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ द सेकंड रिएक्शन एक्चुअल में जो फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड इस वजह से देखिए ये फर्स्ट के लिए बनाया मैंने और ये सेकंड के लिए बनाया और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है और एक्सपेरिमेंटली इट इज ट्रू तो इसका मतलब यहाँ भी आंसर क्या लगाओगे यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर होगा
डेल्टा जी का वैल्यू फोटोकेमिकल चेंजेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है बहुत सारे फोटोकेमिकल चेंजेस में येट दे आर स्पॉन्टेनियस बिल्कुल वो स्पॉन्टेनियस होते हैं अब ऐसा क्यों क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कौन दे देता है वो सनलाइट से मिल जाती है तो नीचे रीजन भी लिखा है जरा ध्यान से इसको देखिए द एक्टिवेशन एनर्जी इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय लाइट एनर्जी इंटरेस्टिंग सो फाइनली यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा फर्स्ट बनेगा क्योंकि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है सो so, चलो गाइस सेवेंथ क्वेश्चन के असर्शन को पढ़ते हैं असर्शन क्या कहता है द मल्टी मोलिकुलर रिएक्शन आर क्वाइट रेयर इन कंपेरिजन विद बाई मोलिकुलर रिएक्शन यस इट इज ट्रू आपको मालूम है कि रिएक्शन क्यों होती है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से होती है साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए अब दो मॉलिक्यूल के टकराने की संभावना ज्यादा होती है और एक एक आपकी रिएक्शन ऐसी है जहां पर तीन मॉलिक्यूल जब आपस में एक साथ टकराएंगे तब होगी तो आप सोचिए कि इनका कोई पता नहीं है तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ कब टकराएंगे लेकिन ये दो के टकराने की जो पॉसिबिलिटी है वो उनसे तो ज्यादा है इसका मतलब बाई मोलिकुलर वाली जो रिएक्शन होती है वो आपको आसानी से देखने मिल जाएंगी उससे ज्यादा मोलिक्यूल वाली रेयर होती है तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है ठीक है इट इज ट्रू अब रीजन देखिए देखिए यहां पर रीजन क्या लिखा है एट नॉर्मल प्रेशर ट्रिपल कोलिजन जो मैंने कहा देखिए वही यहां पर लिखा भी है ट्रिप ट्रिपल कोलिजन आर मच लेस फ्रीक्वेंट देन डबल कोलिजन देखिए यहां पर जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है इसका मतलब यहां भी आंसर क्या लगाओगे फर्स्ट चलिए गाइज एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यह भी बहुत अच्छा सवाल है एसर्शन पढ़िए सबसे पहले कहता है The order of a reaction may be defined as the sum of powers to which the concentration terms are raised in the order to determine the rate of reaction given the total order of reaction. Yes, it is true. यही तो reaction का क्या होता है डेफिनेशन होता है ये सबको पता है एक्चुअल में आप कभी भी ऑर्डर लिखते हो तो आप जो रेट लो लिखते हो उसमें जो भी आपके रिएक्टेंट होते हैं उनपे जो भी पावर है उनका समेशन ही तो होता है ऑर्डर ठीक है और ये आप पावर्स कहां से लाते हो एक्सपेरिमेंटली अगर मैं पूछूं यहां पर ये रेट लो है तो ऑर्डर क्या होगा दैट इज एक्स प्लस वाई वी ऑल नो और ये यहां पर लिखा भी हुआ है ठीक है तो एक्चुअल में एसर्शन क्या हो गया एसर्शन तो ट्रू हो गया अब रीजन को पढ़िए फटाफट से द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हुज कॉन्सेंट्रेशन नाउ लुक एट इट हुज कॉन्सेंट्रेशन डेटर माइन द रेट इट इज रेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यस इट इज आल्सो ट्रू रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है और रीजन और एसर्शन जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और दोनों ट्रू हैं तो यहां भी आंसर क्या लगाओगे फर्स्ट आंसर होगा गाइस सो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन का एसर्शन पढ़िए अ कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन इन व्हिच कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट टेक्स प्लेस क्विकली स इट इज ट्रू आपको पता है विदाउट कैटलिस्ट मान लो कि ये रिएक्शन हो रही है लेकिन विद कैटलिस्ट क्या होगा एक ऑल्टरनेट पाथ मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब यहां पर जो नाइन्थ का एसर्शन दे रखा है वो ट्रू है ठीक है एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया ना उसको ठीक है जल्दी हो जाएगी चलिए रीजन की तरफ मूव करते हैं कैटलिस्ट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये भी सच है बीच में से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी विद द रिएक्टेंट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जरा ध्यान से इसको एसर्शन को पढ़िए मान लीजिए हमारे पास यहां पर दो रिएक्टेंट है एक्चुअली क्या होगा कि कैटलिस्ट की मदद से यहां पर क्या होगा एक बीच में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ठीक है इसकी वजह से आपका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट हो जाता है ठीक है तो यहां पर जो रीजन दिया है वो एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है और रीजन और एसर्शन दोनों ट्रू है तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे फर्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एसर्शन पढ़िए सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑलवेज अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये तो सबको पता है ये ट्रू है इट इज ट्रू रीजन पढ़िए फोटोकेमिकल रिएक्टेंट्स रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ऐसा कभी नहीं होता है एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगाते हो इसका मतलब ये क्या हो गया ये फोल्स तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या बनेगा थर्ड सो फाइनली गाइस ये मेरी तरफ से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब चार छोटे छोटे से काम आपको हमारे लिए करने हैं आई एम रिक्वेस्टिंग पहला काम तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके हम लोग डेली दो से तीन वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं दूसरा काम आपको इन वीडियोस को शेयर करना है उन स्टूडेंट्स को उन फ्रेंड्स को जिनको सीरियसली इनकी रिक्वायरमेंट है इनकी जरूरत है 
तीसरा काम आपको क्या करना है अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा और चौथा काम आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करके गाइस यस अपने मार्क्स आपने जितने सोचे अगर आपने सही सोचा तो प्लस वन अगर आपने गलत सोचा है तो माइनस वन बाय थ्री अपने आपको देखे मार्क्स कैलकुलेट करके कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्युएबल सजेशन दे सके नहीं तो हमें यह तो मालूम पड़े कि कितने स्टूडेंट है जो सही में अपने क्वेश्चन को लेकर सोल्व करें अगर अभी आपने कैलकुलेट नहीं किया है तो अभी वापस देखिए एक बार कैलकुलेट करके जरूर लिखो जिससे हमारा भी मोरल बूस्ट होगा कि एक्चुअल में स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड हमारी वीडियोस को देख के आपको फायदा हो रहा है ठीक है सो गाइज ये चार काम करने से आपका भी फायदा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट